Hey everyone, I'm really happy to see you. Please type something down in the chat if you can see and hear me. And then we are going to start talking about descriptive constructions, meaning there is the ra, and also some constructions started with it. Итак, сегодня мы с вами говорим об описательных конструкциях. Напишите что-нибудь в чатике, как настроение, как у вас погода, как вообще что, меня видно или слышно. И мы с вами начнем говорить о конструкциях there is, there are, а также с конструкцией it, которая типа... Ой, извините, одну секундочку, ребята. Вот так вот, вот так уже лучше. Uh, so I'm really happy to see you all again. But before we start uh, our grammatical topic, right? We are going to start with our new stuff. And today the word for which we are going to choose some synonyms is the word strange. Сегодня слово, uh, которому мы подбираем синонимы, это слово strange. Uh, где можно использовать слово strange? На самом деле много где. Я uh, Думаю, что его можно использовать в вашем эссе, когда вы говорите о противоположной позиции, что позиция немного странная, когда вы немножко осуждаете. Вот там, мне кажется, вполне можно использовать слово strange, это получается ваш четвертый абзац, да, ваш четвертый абзац из пяти. Вот там можно, конечно же, использовать все данные слова. Давайте с вами посмотрим, что такое strange. Итак, слово unusual – необычный, слово odd – странный, недавно я с вами говорили, слово weird – тоже странный, weird – немножко неформальное слово странный, да, если strange – это имеет значение неизведанный и странный, weird – это именно странный, и он такой немножко неформальный, разговорный. Есть слово peculiar, слово peculiar мы с вами разбирали, когда мы говорили о синонимах слова interesting, да, Uh, это слово значит своеобразный, то есть peculiar будет синонимом и к interesting, как такой необычный, и к strange, как такой своеобразный. Слово funny. Uh, funny uh, – это не веселый, что, кстати, очень важно понимать. Когда мы говорим he is a funny person, да, мы имеем в виду, что он такой неприятно забавный, что вот что-то в нем не то. He is a fun person, he is fun to be around. Это вот он веселый, с ним хорошо вместо, вместо находиться. He is a funny person. Он такой, ну, странноватый. Uh, This is a funny smell, такой uh, неприятный запах тоже, uh, поэтому слово funny имеет такую достаточно негативную коннотацию, с которой почему-то на уроках не знакомят. Слово bizarre, вот слово bizarre это слово странный, uh, и при этом оно такое достаточно формальное, странный. Слово alien, alien это какой-то тоже иной, чудаковатый, вам это известно, наверное, как слово пришелец инопланетянин, а вот alien будет также иметь uh, значение чужой, чуждый, иностранный, иногда инородный даже, вот такие всякие слова. Будет иногда синоним к слову foreigner, иностранец, да. Помимо этого есть также глагол to alienate и to feel alienated. To alienate это как бы отчуждать, отдалять, to feel alienated это отчуждаться, тоже вот примерно в эту сторону. Слова unknown и unfamiliar, да, unknown и unfamiliar, незнакомый, неизвестный, я думаю, вам знаком, и слово curious, любопытный. Слово curious, любопытный, также мы разбирали его синоним к слову interesting. Пожалуйста, скажите мне, все ли вам понятно, можем ли мы с вами идти дальше, вот. Пришел ли кто-то в чат? Иван, привет, привет, ребята, все здорово, я вас вижу. Давайте мы тогда с вами перейдем дальше к описательным конструкциям. Поехали. So, uh, there are two main descriptive constructions. There is and there are. Я думаю, они вам известны. Для чего используете эти конструкции? В каких случаях? Можно ли их как-то заменять? Давайте мы с вами сейчас с вами повторим. Оборот, there is, there are, как правило, используется, чтобы передать какую-то новую информацию, которая говорит о предмете, находящемся в известном месте. Да? То есть, вот, допу... чашка на столе, да? A cup is on the table. There is a cup on the table. Сейчас разберем с вами следующий пример, чтобы было понятно, для чего вообще эта конструкция существует. Давайте с вами посмотрим на, на два следующих предложения. Смотрите, у нас есть с вами предложение The book is on the table. Книга а, на столе. И а, следующее предложение There is a book on the table. Вот книга на столе. А, какая между ними разница? В первом, the book is on the table, у нас наш акцент идет на on the table, да? Можно этим предложением, это предложение воспринимать как, как ответ на вопрос where is the book, где книга, where is the book, the book is on the table. То есть мы знаем, что мы говорим о книге, да, и при этом мы спрашиваем, где она, ответ, она на столе. 
But there is a book on the table. Тоже книга на столе. А, при этом книга, да, нам неизвестна. Мы, это можно воспринимать как ответ на вопрос What is on the table? Что находится на столе? There is a book on the table. There is a book, a pen, I don't know, a pencil, a ruler on the table. Можно так тоже сказать. При этом в конструкции there is, there are, да, there не переводится. There не переводится ни в коем случае. Это часть грамматической конструкции, какого-то семантического значения. Оно не имеет. И переводится предложение there is что-то там всегда с конца. То есть обстоятельство места или времени. Вот здесь в данном обстоятельство места будет on the table. То есть, если вот это мы переведем как книга на столе, the book is on the table, то здесь, смотрите, конструкция there is у нас не переводная, переводим с конца. На столе книга. В русском это еще через такое тире идет. На столе книга. Вот так вот. There are some mistakes in the test. В тесте несколько ошибок. There is nobody there. Там никого нет. То есть, начинаем с обстоятельства места или времени переводить с конца. Потом уже все остальное, конструкция there is не переводная. Разбираем с вами дальше. Когда мы с вами используем there is, когда мы с вами используем there are. There is мы используем, когда первое существительное в порядке каком-то да, находится в единственном числе, или же оно неисчисляемое. Что я имею в виду? Понятно, конечно, что there is мы употребляем с единственным числом, there are с множественным числом, но в каких именно ситуациях? Да? Когда у нас много объектов, что делать? Вот вроде бы их много. Смотрите, вот у нас, если на столе лежит, допустим, ручка, карандаш, линейка, ластик, что-то еще, используем ли мы there is или there are? Когда у нас много однородных членов, наш выбор использовать is или are зависит от того, в каком числе находится первое слово в последовательности. Допустим, there is a book, a pencil, a pen and a rubber on the table. Смотрите, много вещей, но из-за того, что первое слово a book да, было в единственном числе, мы используем is, а не are. Вот таким вот образом. Если бы первое слово было бы во множественном числе, типа there are books, rulers, pencils on the table, мы бы с вами использовали there are. А также there is используется с неисчисляемыми, с неисчисляемыми. И помимо того, что мы используем с неисчисляемыми there is, как правило, мы используем еще какие-то наречия типа сам. Давайте с вами сейчас посмотрим. There is a book and a pen in my bag. Книга и ручка. В моей, ну, в моей сумке книга и ручка. Смотрим. Вот вроде бы у нас два объекта. Книга и ручка, да? Но не, так как у нас первое слово в последовательности, a book находится в единственном числе, мы говорим there is, а не there are. То же самое идет дальше. There is a computer, a whiteboard and an overhead project in the classroom. There is a pillow, sheets and two blankets on my bed. Смотрите, вот здесь уже интереснее, да, то есть мы видим, что в последовательности тут подушка, щиц, это как простыни и два одеяла на моей кровати. Есть и существительное во множественном числе, sheets and two blankets. Но из-за того, что у нас первое слово находится в единственном числе, a pillow, мы все равно употребляем there is. There is cream and sugar on the table. Или можно сказать, there is some cream and sugar on the table. Сли, uh, на столе сливки и сахар. Сливки и сахар. Сливки и сахар неисчисляемы. Используем there is. There is тоже удобно использовать some juice. There is some juice, milk and soft drinks in the fridge. There is a lot of dirt and pebbles on my son's clothes. Есть, же, та, есть также такая категория, которая называется non-count. Nouns, да, non-count. Есть uncountable неисчисляемая. Есть те, которые называются not count. С ними мы помимо того, что используем единственное число, да, еще и употребляем всякие a lot of some и так далее. Попозже с вами об этом тоже поговорим. Фидбэч, не все ли вам понятно? There is some knowledge in your head. Well, I really hope so, Ivan. I really hope you do have some knowledge in your head. That would be pretty neat. Okay, now we have the the ra construction. The ra construction. Cool. The ra мы используем, когда у нас опять много всяких штук, да, и первое из них, первое из uh, перечислений в последовательности находится во множественном числе, типа There are flowers and herbs in my mom's garden. В, мою, в саду моя матери цветы и травы. Flowers мы видим множественное число, все, даже не смотрим дальше, говорим there are. There are cookies and a sandwich in my lunch bag. There are three pens and pencil and two erasers. Eraser – это другое слово для ластика. Erasers in the desk drawer. There are chips and popcorn in the party. Тоже смотрите, чипсы и попкорн на вечеринке, чипсы во множественном числе. There are. There are many types of music and food at this event. 
And there are a lot of pebbles and dirt on my son's clothes. Я думаю, что это с вами понятно. Давайте перейдем к более трудным моментам. Допустим, когда мы еще используем с вами theirs, да? So it is very common to shorten theirs to theirs in informal speaking and writing. However, their is almost never used because it's difficult to say and write. О чем мы с вами говорим? Очень часто uh, сокращаем theirs до такой формы theirs, theirs. В основном не пишем, а в письме вполне себе и в жизни тоже пригодится, да, there is. И а, также мы можем сократить there are вот до такой штуки, я надеюсь, что вы видите курсор, когда я так делаю, there are. Но проблема в том, что вот это there are почти никогда не пишется и не произносится, потому что это ну, и выглядит немножко нелепо на письме, и звучит вот это there are, ну, странно, непонятно, произносить тяжело. Поэтому there are, как правило, не сокращается, а there is сокращается спокойно до there is, особенно в неформальной речи и на письме. There is a box and some packing tape in the storage room, or there is a lot of money and help available for refugees in my city. Available for refugees in my city. Тоже, кстати, отметим, что вот как бы много денег, деньги единственное число, несмотря на то, что тут a lot, a lot of, да, все равно используем there is, да, а не there are. Uh -huh. Смотрим с вами дальше. Что же делаем с артиклями? Как правило, даже если мы говорим о чем-то конкретном, мы все равно используем артикль «э». Вчера, когда говорили об артикле, говорили, что конструкция «there is, there are», даже когда мы говорим о чем-то конкретном знакомом, но за исключением редких исключений, мы не будем сейчас о них говорить, используем артикль «э». «There is a bird and a squirrel in the tree, and there is a piano and two guitars on the stage». Почему вот здесь выделено «the»? Да? Потому что вот это вот относится уже к другой конструкции, к обстоятельству нашему месту. Да? Нас интересует э, артикль именно, извините, одну секундочку, да, нас интересует артикль именно после конструкции there is, именно вот в этом списке перечислений, именно во словах, которые к этой конструкции относятся, которые ее описывают, да, there is a bird and a squirrel, there is a piano and two guitars on the stage, смотрите, вот, допустим, второй номер, когда мы говорим про, про фортепиано и про две гитары на сцене, скорее всего, мы знаем, да, о каком именно фортепиано мы говорим, и о каких именно гитарах, тем более, что мы уточняем, что это две гитары да, на сцене. Почему же мы тогда используем здесь артикль «э» с «пьяно»? Почему? А, потому что после конструкции «there is» мы как бы вводим новый материал. Логически мы вводим новую, новую информацию. И так как мы вводим новую информацию, мы как бы упоминаем это все в первый раз. Поэтому, даже если вы знаете, что это такой миллион лет. Поэтому «there is a piano», «there is a bird», Etc, etc. Едем дальше. The, there, кстати, это забавное название, потому что так очень часто успокаивают людей. Скоро будете обедать. Ну ладно, хорошо. А, конструкция the, there. Ну вот просто давайте на нее посмотрим отдельно пока что, как на заголовок очень часто успокаивают вот так вот. Допустим, when a person is crying, you can say the, the, don't cry, it's gonna be all right. So, the, the, это как ну, ну, вот, работает примерно так же. So, uh, here we're speaking about the following. So, the question that we might uh, want to ask ourselves is, can we have there twice in a sentence? Может ли слово there использоваться дважды в предложении? Если мы использовали конструкцию there is или there are, может ли еще использоваться раз слово there в, в другом значении? Конечно, может. Uh, потому что в конструкции there is, да, there значения не имеет. А также there может использоваться как э, наречие в смысле там, да. Допустим, there is a gas station and a grocery store over there. Over there это вот там, there здесь имеет реальное значение. А there, в there is, there это просто часть грамматической конструкции, это не переводной, мы переведем это так. Вот там находится э, газовая станция, да, это заправка, и э, магазин с продуктами. And number two, you mean the parking lot behind the school? There is a car and three trucks there. Вот, допустим, вот там это было в over there конструкция, да, а вот здесь вот there отсылает, но ну, это такой заменитель слова parking lot behind the school. То есть это тоже значит там, да, но это там или иногда туда, да. Это заменитель вот этой вот конструкции из предыдущего предложения. Ты имеешь в виду а, парковку за школой? А, там, но там мы переводим не как there is, да, переводим с конца. Там есть машина и три грузовика. Вот так вот. Если что-то непонятно, комментируйте, я буду рада ответить. 
Смотрим дальше, что у нас по поводу времен. Какая у нас ситуация с временами здесь происходит. So, uh, this rule, I mean, there is, there, right, etc. can be used in any tense. В любом времени может эта конструкция использоваться. Мы можем сказать, there is, there are, there was, there were, there have been, there will be, etc. etc. Uh, что у нас по модальным глаголам? Uh, здесь все проще. Мы знаем, что uh, в модальных конструкциях тоже может употребляться, модальные конструкции тоже могут употребляться в конструкции, которые значила бы there is, there are и так далее, да. Но мы знаем, что uh, модаль, модальные глаголы, они, у них только одна временная форма. То есть there can be, there should be, etc., etc. For example, there was a business conference and a wedding going on at our hotel last night. Да, uh, было. Вот вам, пожалуйста, past simple. There were two canoes, слово каное, да, считается canoe, and a kayak out in the lake last weekend. То же самое, прошедшее время, множественное число. There will be a luncheon and an award ceremony next Friday. Uh, вот вам, пожалуйста, future simple. There will be refreshments and drinks at the meeting. То же самое, future simple. Вот здесь вам показаны варианты типа there has been, there have been, there was, there were, there will be, there can be, there should be и так далее. То есть... Похожая конструкция, да, может использоваться в разных временах, а также с модальными глаголами, которые вас интересуют. Едем дальше. Следующее о том, о чем я бы хотела поговорить, да, это роль слова it в предложении. Роль слова it в предложении. До этого, мне кажется, в самом начале бинара я вам говорила, что мы также будем рассматривать предложения типа it is raining, it is sunny и так далее, и так далее, да, то есть это то, что в русском называются безличные предложения, предложения, у которых как бы нет субъекта. Солнечно, у нас это вообще, что, какая, какая тут забавная ситуация, наверное, попозже объясню, когда мы дойдем именно до безличных предложений, потому что помимо, чтобы нам не спутать it безличных конструкций с it в других конструкциях, надо посмотреть, какие вообще у it могут быть роли в предложении. Допустим, первое вам известное как личное местоимение it is a personal pronoun, like I, you, we, he, she, it. So here it would be a personal pronoun. For example, I wanted a plan this morning, now it is green. It meaning the plan, right? I bought a new dress, it is beautiful. It meaning a dress. It может быть личным местоимением, вот здесь мы видим, как он заменяет существительное. В первом a plant, во втором a new dress. Едем дальше. It также имеет значение это. Здесь очень легко, ну не то чтобы ошибиться, но очень много людей не понимают, какое вообще различие между словом it и словом this. This, мы знаем, что это тоже знает это, значит это, и it значит это. Как же нам тогда не ошибиться? Надо всегда понимать, что здесь это указательное местоимение, оно как бы сужает, да? Позже про него тоже немножечко поговорим. Сейчас просто сконцентрируюсь на ситуациях, когда мы, как правило, всегда используем it, а не this, да, в значении это. Используем мы это uh, during some phone call. So when, when we are, we are we're calling or, we, or someone is calling us, when we introduce ourselves. Uh, during the introduction part, we can say, hey, is it Aria? Or, hey, is it Tom? I'm calling Tom, etc. Да? Когда мы представляемся в течи... в... во время телефонных разговоров, во время телефонных звонков, мы представляем себя, либо можем спросить, это, тот ли это собеседник, которого мы ожидаем, допустим, is it Tom, is it Daniel, is it Masha, да, через it's. Uh, also, we use it when we introduce unknown information, some unknown information. Также мы uh, используем it, да, не this, когда мы говорим о какой-то ранее неизвестной информации. For example, I hear a knock at the door, it is our new neighbor. Я слышу uh, стук в дверь, это наш новый сосед, да, то есть это что-то новое, что произошло только что, да, uh, это мы тоже вводим через it, а не this, да. And number three would be something you or just mentioned. For example, he started playing the guitar, he truly likes it. Что-то, опять же, новое, что-то, что только что упомянули или что только что случилось, да? Если до этого у нас было, была скорее неизвестная какая-то информация, да, то здесь это уже не про информацию, а вот просто про что-то, что только что упомянулось в речи. Допустим, he started playing the guitar, он начал играть на гитаре, he truly likes it. И в данном случае будет таким заменителем playing the guitar, да? Едем с вами дальше, и теперь то, о чем мы говорили. 
Итак, it используется в безличных предложениях. Почему мы используем it в безличных предложениях? Так же странно звучит. Вот в русском мы, допустим, говорим солнечно, понедельник, точка, да, и это будет цельное предложение. Далеко, точка, близко, точка, весело, точка. И это будет цельное предложение. Английский грамматически гораздо более строгий язык. В русском мы можем бросать не части речи, а грамматическую основу, как мы хотим. Всякие конструкции внутри предложений, как мы хотим. Они взаимозаменяемые, порядок слов для нас не важен. Мы пользуемся интонацией, и мы можем также тасовать просто подлежащие, сказуемые какие-то другие члены предложения, чтобы что-то подчеркнуть, допустим. Если мы хотим поставить какую-то эмфазу, мы что-то можем сказать раньше или позже, или еще как-то. В английском очень строгая закрепленная конструкция, подлежащая сказуемая. Подлежащая сказуемая, это очень важно помнить, да. И мы не можем просто сказать весело, потому что мы скажем, допустим, funny или serious, или мы можем просто сказать sunny, солнечно, и что, и где наше подлежащее, где наше сказуемое одно слово, у нас логически незавершенное предложение, где у нас субъект, где объект, что вообще происходит. А какой-нибудь англичанин, он не поймет вообще, что происходит, что вы имеете в виду. Поэтому что мы делаем? Мы а, наше вот это вот значение, то, что мы хотим передать, берем и вписываем в существующую грамматическую конструкцию строго английского языка в утвердительных предложениях, это подлежащее, сказуемое. Подлежащее в данном случае будет всегда it. Что такое it? Непонятно, да? Непонятно, что мы выражаем через это. Как только мы говорим какие-то абстрактные, безличные предложения, сейчас я поговорю об их категориях, подлежащим всегда будет it. It не переводное. А сказуемым будет ну, вот то, что мы бы сказали в русском. Да? Допустим, солнечно, да? или, я не знаю, лето, осень, близко, далеко. Uh, so we usually use uh, it when we speak about weather. For example, it's cold, it's raining, it's sunny, it's rainy, it's windy и так далее. При этом it's, да, мы не переводим. Мы не переводим как это ни в коем случае. Это не это, это не переводится. Не переводится почему? Потому что нам важно передать смысл, а эта конструкция, она находится здесь только грамматически. Почему я свела вот эти две темы в один вебинар? Потому что there is, there are тоже не переводится, да, оно как бы, из, ну не то, чтобы оно излишне, да, но его единственная функция это грамматическая. Это вот чтобы предложение как бы крепилось, чтобы оно стояло, да, а вот не так, как иногда получается. So it's cold, it's raining, it's sunny, переводим только вторую часть. Холодно, дождливо, солнечно. Another time when we use it in sentences like that is when we speak the time or the day of the week or the season. For example, it's summer, it's winter, it's autumn, it's Monday, it's, it's Tuesday, it's Wednesday, it's 6 p.m. What time is it? Какое время? It's 6 p.m. Да, понятно. When we speak about destination, for example, it's far away. Where is Moscow? It's far away. Where is, I don't know, Kaliningrad? It's pretty close. And also when we speak about our opinion on something. So, did you like the movie? No, not so much. It's too serious or it's too funny or it's too sad. Did you like the movie? I did, but I, but it, it was too, I don't know. Terrifying, for example, or scary. Okay. Вот, я думаю, здесь все понятно, если непонятно, спрашивайте. Сейчас посмотрю, что у нас в чате происходит. Uh -huh. Ангелина, здравствуй, рад тебя видеть. Круто, что ты пришла. Смотрим с вами дальше. А, вчера, наконец-то, я добила все ваши эссе, я, пожалуйста, попрошу вас отправить мне эссе за прошлую неделю, я пока их не видела. Заливаем мы теперь все эссе на Google Диск, чтобы не было этой ситуации с сообщениями, потому что они у меня теряются, я их не вижу, их очень тяжело мониторить, и потом я все равно это копирую в Google Диск, поэтому теперь мы работаем в Google Диске. Какие основные ошибки я заметила, при том, что ну, сочинения все достаточно хорошие, я также заметила, что вы употребляли некоторые структуры, которые я показывала, по-моему, месяц или два назад, и я этому очень рада, я почти горжусь, на следующей неделе я представлю какие-то новые структуры, чтобы по одной все не писали, а у вас вот была какая-то вариативность, и вы могли комбинировать. На следующей неделе мы с вами вместе будем писать эссе, письмо заново на какую-то новую тему. Я, может, я сама придумаю, может, возьму что-то из ФИПИ. И постараюсь ввести вам новые конструкции, чтобы они удовлетворяли показателям по лексике, да, которые требуются и по грамматике, и по структуре. Итак, самая основная ошибка у нас оба эссе были, по-моему, про интернет. On the internet. Ребята, по интернету. Вот в этой фразе, да, 
все ошибки, просто все. Internet, во-первых, за главные буквы, во-вторых, the internet, всегда с определенным артиклем, это очень важно. И в интернете это не, мы используем не предлог in, да, не какой-нибудь там during, ничего, да, on the internet, в интернете. Я надеюсь, что это вот вы запомните. Don't forget the articles. Yesterday I spent the whole webinar speaking about articles with you. Uh, articles are very important in the English language. Please use them correctly. Uh, again, I want to remind you that not using an, an article is as much uh, of, of my mistake as, uh, I don't know, using a wrong kind of article. And there are just two kind of articles. You, it's very difficult to be wrong with them. So please use your articles, especially with nouns. Uh, like the, the point where, when you skip articles is when there are nouns and you, you just don't use them. Please use your articles. It is like very important and I want to uh, draw your attention to this topic a lot. Следующая ошибка, которая часто встречается, это прямой порядок слов в предложениях, а именно подлежащее, сказуемое. Особенно, когда предложение длинное, вы иногда теряетесь, у вас такие немножко русские конструкции, и у вас сказуемое где-то в начале, потом там три слова подлежащие. Не надо, да? А прямой порядок слов, подлежащее, сказуемое в утвердительных предложениях, конечно же, вопросов, хотя у вас не должно быть вопросов в эссе, да? В вопросах там будет э, обратный порядок слов, но, пожалуйста, используйте прямой порядок слов, следите за этим. Если вы знаете, что у вас с этим какие-то проблемы, и вы пишете длинное предложение, просто себе, как на русском, выделяете, где подлежащее, где сказуемое, и смотрите, чтобы у вас подлежащее было раньше сказуемого, это очень важно. Согласование слов в числе, вот это тоже супер важно. Когда у вас какой-то список, да, и у вас какие-нибудь там два пункта, как правило, они должны быть согласованы по числу. То есть, если у вас два подлежащие, какие-нибудь там cats and dogs, да, или их там много, или вы что-то определяете через это все, да, пожалуйста, следите за тем, чтобы они находились в, единственной, в одной и той же форме, да, по числу. Это важно. Это важно. А также обстоятельства времени мы употребляем в начале и в конце, да, как правило, не в середине, а либо в самом начале. Тогда это то, что называется setting the scene, да, мы с вами об этом говорили, когда говорили о пунктуации, мы выделяем это запятой. Либо в конце, да, что тоже важно. Вот, посередине обстоятельства времени встречаются супер редко, если вы думаете, что это обстоятельства, ну, вот именно которые такие комбинированные, пожалуйста, постарайтесь ну, соблюдать нужный порядок слов. Если вы не понимаете, не до конца понимаете, какой нужно использовать порядок слов, стремитесь к тому, чтобы использовать подлежащее сказуемое, и дальше все остальное, да, подлежащее сказуемое, супер важно. Все, я надеюсь, здесь все есть какие-то вопросы, ПС, пожалуйста, формируйте их мне. Угу. It's far away. <laughs> Ангелина, очень приятно это слышать на самом деле. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Смотрим дальше. So today we are going to read a story. It's not a long story. Uh, the grammatical topics of our webinar were not that intense. Сегодня у нас грамматические темы были достаточно нетрудные, да. Поэтому мы с вами э, почитаем достаточно крупную историю. Это будет рассказ небольшой «Old Man and the Bridge» uh, by Ernest Hemingway. Hemingway он, по-моему, на три странички вот такой вот. Мы попробуем с вами обратить внимание на некоторые слова, на конструкции, которые он использует, а также посмотреть, как именно формируются некоторые штуки. Я просто хочу обратить ваше внимание на какой-то... Э, ну вот, естественную речь, потому что я понимаю, что иногда с этим бывают проблемы. Uh -huh. Скажите мне, пожалуйста, видно ли вам? Если видно, то хорошо ли вам виден этот рассказ? Я надеюсь, что хорошо. Вот, если есть какие-то еще вопросы по грамматике, пожалуйста, вот сейчас это самое время их задать. Если есть какие-то вопросы по эссе или по письму, которое я пока вас не получила, то же самое время задать. Вы также можете мне отправлять ваши работы, которые вы пишете в школе. Некоторые так и делают, я вот успеваю их проверять. Пожалуйста, делайте это. Тоже очень важно. Угу. Сейчас я быстренько посмотрю чат, посмотрю, что вы мне написали. Камеру немножко опустить. Да, я подумаю об, о том, чтобы опустить камеру. А, наверное, давайте я поднимусь, а мы не камеру опустим. Вот. 
Окей, okay, now. Кстати, по поводу единственного языка, я не помню, говорил я, ли я вам об этом или нет. So there was an experiment, uh, like in the middle of the 20th century, where people uh, also dreamt of creating one language for the whole world. It was called Esperanto, and uh, it was made up from different European languages. It was made from German, partially from English, partially from French, partially from Spanish, partially from... And there was just basically a mix of languages. It looked like uh, any other European languages. It kind of... It was kind of similar to Latin, but it was... Um, I don't know, it was a made-up language. So it was, I don't know, a language made by linguists, uh, I don't know, about um, less than a hundred years ago. Uh, and then they tried to make... Then they tried to learn it at some schools, but this di didn't work out. So they had that big dream, that big project in their heads to kind of, I don't know, make a universal language so everyone could understand each other, but it never worked out. Um, it's still one of the languages people are learning just for themselves, just for the sake of it. Uh, but the, the, there was that time when uh, people tried to create one single language. <laughs> the Nightingale in the Rose, отличная сказка, можем с вами ее тоже как-нибудь почитать. Uh, let me just find the text again. Если нет никаких вопросов, то мы с вами начнем наше чтение. I, I have some trouble finding the text, the one I really need. Just give me a couple of seconds called Old Man and the Bridge. Old Man and the Bridge. Okay, here it is. So, let's start reading it with uh, uh, page number one. If you don't understand some words, let me know. So, it's, it goes like this. An old man with steel ringed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river and carts, trucks and men, women and children were crossing it. The mule-drawn carts staggered up the steer bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants floated along in their ankle-deep dust. But the old man sat there without moving. He was too tired to go any farther. It was my business to cross the bridge. Explore the bridge head beyond and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. Where do you come from? I asked him. From San Carlos, he said and smiled. That was his native town and so it gave him pleasure to mention and he smiled. I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. Yes, he said. I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of San Carlos. He did not look like a shepherd nor a herdsman. And I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, What animals were they? Various animals, he said, and shook his head. I had to leave them. I was watching the bridge in the African-looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy and listening all the while for the first noises that would signal that have a mysterious event called contact and the old man still sat there. Okay, I think we're going to stop here and just try and uh, uh, comment on the words. Okay, steel rimmed spectacles. Мы здесь видим сразу же несколько слов. Во-первых, spectacles. Я думаю, вам слово уже где-то известно. Spectacles – это очки. Вы, наверное, знаете слово glasses. Uh, spectacles – это очки немножечко другого характера. Да, это, как правило, именно стеклянные очки. Glasses могут быть, допустим, солнечные очки, как sunglasses. Spectacles – значит, очки, uh, извините, очки именно для зрения. Steel rimmed. В оправе из стали. Steel – это сталь. And very dusty clothes. И очень пыльными, uh, очень пыльной одеждой. Dust – пыль. Dusty – пыльный. Set by the side of the road. Он сидел uh, сбоку, сбоку, не сбоку от дороги, а вот у края дороги. Side of the road – у края дороги. There was a pontoon bridge. Pontoon – это понтон, да, в русском тоже есть такой. Bridge – это мост. Uh, cards, trucks and men. Uh, Здесь мы как, видим перечисление, да, cards это тележки, a card тележка. А карта, да, будет card с буквой D на конце, что очень часто создает некую вот э, дистанцию, потому что в русском у нас э, 
кар карты, да, они через букву Т, но карт это тележка. Трукс это либо фургоны, либо трукс это еще такие, как забыл, как называются, грузовики. And men, women and children were crossing it. Они пересекали этот мост. The mule drawn carts. To draw – это не только рисовать, а это еще тянуть, да, то есть это тележки, которые тянули мулы. Когда мы с вами видим вот эти вот compound adjectives, когда мы с вами видим эти собирательные прилагательные, мы знаем, что надо переводить с конца, надо переводить с объекта, а потом уже какие именно, да, потому что вот это вот это причастие. Staggered up the steer bank from the bridge with soldiers. Uh, глагол to stagger вам, наверное, известен, если не известен, шататься, как бы колебаться, да, это который показывает некоторую вот такую вот динамику. So uh, the mule staggered up the steer bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheels. Здесь, кстати, очень интересно, что, как правило, глагол to help вы вот в эссе используете uh, в форме to help somebody to do something. Как правило, более верной формой, хотя в словаре разрешаются и то и то, но более верной формы будет без to, просто helped some, help somebody do something, for example, I helped Mary the other night, или I helped her do her homework, I need to do her homework, просто это, если вы говорите что это не ошибка, но вот более такой верный вариант, где-то его рассматривают как единственный грамматически правильный вариант, поэтому вот просто интересно посмотреть. Wheels – это колеса тележки. So the trucks ground up and away, heading out of it, and all the peasants – это крестьяне – plodded along in the ankle-deep dust. Ankle-deep dust – очень интересное словосочетание. Смотрите, dust – это грязь, ankle – это лодыжка, да, deep – это глубоко. Глубоко по лодыжку, по уровню лодыжки в грязи, да, мы просто ставим вот так вот три слова подряд, ankle deep dust. Есть также вариант, чтобы ankle deep написать через дефис, да, ankle deep, но почему-то здесь этого не делают, потому что, наверное, это не настолько часто употребляется, чтобы делать из этого compound adjective, спорное прилагание. Uh, Okay, I think it kind of works and you can see me again. Great, let me write something down in the chat for you to understand that it works. Yeah, I, I'm, I'm very happy it finally happened. It just, it, it'd be like that sometimes. Uh, I don't know, they told me that it was because the, um, th that there is something with the connection and lots of people try to, I don't know, initiate something and to start that, uh, and, and to start uh, recording themselves, etc. When it's late in the evening, and especially that's like Thursday, so yeah, I I can see why why it's, why why it does things like that. Okay, finally it works. It it works. Yay! So just yeah, tell me if you can see me and hear me again, and let's just move on uh, to our text and to find some new words again. Please let me know. If you know some words, or if you are maybe eager to know some new words, and I don't comment on them, like that's pretty, mm, that, that that's interesting. Like what words you usually pay your attention to? Okay, what we, we I think we have already read it. Yeah, we read this extra extra class. Just kind of continue translating it. Mm, there were three animals all together. Три животных было all together, это в общем, в целом, всего. Вот all together, это всего. Смотрите, как написано, и написано через одно L, что важно. All together. There were two goats, было две козы. And then there were four pairs of pigeons, четыре пары голубей. Ага. The captain told me to go because of the artillery. Обычно говорят так, или иногда еще говорят, the captain told me go, без two, без two. The far end of the bridge, на дальний край моста. Where a few lost cars were hurrying down the slope of the bank. I stated, uh, только животные, которые я перечислил. В данном случае это имеет, будет иметь еще и это значение, да? Uh, 
как утвер... мы знаем, что to state это утверждать, statement утверждение, также as state это штат, а еще в данном случае state это как назвал ранее, да? Допустим, before I stated the problem of, перед этим я э, рассказала о такой проблеме, как и так далее. Uh, a cat can look out for itself. Now this is rather interesting. So to look out for someone means to take care of it. A cat can look out for itself. It means that a cat can take care of itself. But I cannot think what will become of the others. Okay. Uh, and I think now I can go no further. И сейчас я не могу пройти дальше. I can go no further. Это, кстати, хороший пример, чтобы подемонстрировать. Я в очередной раз вам напомню, что в английском языке нарочное отрицание, да? Если в русском мы можем сказать у меня нет ничего, да, то в английском мы можем сказать у меня есть ничего, либо у меня нет всего, да. И в данном случае uh, это будет исключительно одинарное отрицание. В русском мы используем, когда мы отрицаем все возможные слова в отрицательной форме. Нет – это отрицание, да, и ничего содержит в себе в отрицании. В английском мы говорим как бы I have nothing. Have у нас стоит в утвердительной форме, да, nothing у нас стоит в отрицательной форме. Или мы можем сказать I don't have anything. В данном случае don't у нас раскладывается как do not, да, и вот будет тоже одно отрицание. На самом деле одно отрицание гораздо более логично, чем два отрицания. Давайте. И тут будет I can go no further. И я не могу пройти дальше. Хотя здесь не дальше, да. А, вот это вот no мы его переносим при переводе в начало и относим его к can. Mm -hmm. If you can make it, it means if you sometimes it means if you can do it, sometimes to make it means to survive. So it has an, another meaning, like выжить. Mm -hmm. В данном случае forks имеет значение раздвилка. So, мы знаем, что a fork это вилка, да, ну вот как a knife, нож и так далее. А еще forks это развилки. Вот. И здесь там будет развилка на тартосу. Wait a while. Иногда говорят wait a while, иногда говорят for a, wait for a while. Можно так, это я немножко подожду, немножко подожду. Um, Mm -hmm. I know no one in that direction. Опять, я никого не знаю в этом направлении, но спасибо и так далее. Именно наш последний отрывочек. Mm -hmm. Again, he looked at me very blankly, entirely, then said, having to share his worry with someone. The cat will be all right, I am sure. There is no need to be unquiet about the cat. But the others, now what do you think about the others? While they probably come through it all right. You think so? Why not? I said, watching the far bank where now there were no carts. But what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? Did you leave the dove cage unlocked? I asked. Yes. Then they fly. Yes, certainly they fly. But the others. It's better not to think about the others, he said. If you are rested, I would go, I urged. Get up and try to walk now. Thank you, he said, and got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. There was nothing to do about him. It was Easter Sunday, and the fascists were advancing towards the Epro. It was a grey old day with a low ceiling so their planes were not up. That, and the fact that cats know how to look after themselves, was all the good luck that old men would ever have. Итак, такой достаточно мрачный рассказ, да, как и многие у Хемингуэя. Давайте попробуем перевести некоторые фразы, сконцентрировать на них наше внимание, а потом я отвечу на ваши вопросы. И еще раз напомню вам о том, что у вас есть домашнее задание уже за две недели, уже за две недели. Итак, he looked at me very blankly and tiredly. Uh, в очередной раз давайте посмотрим, что у нас здесь синонимы, связанные через and, да, они находятся в одной и той же форме, да, это два наречия их. A blank stare, a blank stare, это значило бы такой пустой взгляд. So he looked at me blankly, он посмотрел на меня так опустошенно. Мы также можем сказать a blank piece of paper, пустой лист бумаги. Ваши бланки на ЕГЭ, да, именно от этого слова, что они пустые, да, их надо заполнить. Entirely и уставшая. Then said having to share his worry with someone. Потом сказал, uh, ему нужно было поделиться своим беспокойством с кем-то. Mm -hmm. There is no need to be unquiet about the cat. Я думаю, здесь тоже все понятно. 
they'll probably come through it all right. То же самое, to come through something, это пройти через что-то, вынести что-то. It is a synonym like to bear something. They'll probably bear it, they will come clean out of water. Ага. Why not? Почему нет? Очень используемая конструкция. Очень the far bank. Bank, кстати, мы с вами не проговаривали, помимо того, что это банк, это еще и берег реки, да, a river bank, это берег реки. Where now there were no cards. When I was told to leave because of the artillery. Когда мне приказали, uh, being told to do something means to be ordered to do something, да. В данном случае это синоним приказали, да. The dove cage. Dove, шоколад такой еще есть. Uh, это голубь. The dove cage – это клетка с голубями. Mm -hmm. If you are arrested, I would go. Можем с вами попробовать определить conditional. Я думаю, у вас все получится. Мы достаточно много времени этому посвятили. If you are arrested, если вы отдохнули. I urged, я издал. I urged, это как бы я, я, я издал какой-то звук, допустим, I urge the sound. А еще это значит как бы настаивать на чем-то или побуждать что-то сделать. Да? Kind of like to persuade. Вот to persuade будет хорошим здесь синонимом. А uh, urgent – это всякие urgent matters, это насущные дела, да, some matters that have to be taken care of urgently. Mm -hmm. Swayed – это покачиваться. He said and got to his feet. Он сказал и got to his feet – это встал на ноги, встал на ноги. То есть мы, we remember that he was sitting on the side of the road and then he got to his feet. It means he, that he stood up and then he swayed from side to side. Это он покачивался из стороны в сторону. And that's uh, очень часто swaying говорят про танцы, да, была, по-моему, песня какая-то, что-то в духе sway with me, вот такая же. And that's set down backwards in the dust, и потом сел обратно, backwards обратно, in the dust, в грязь, в пыль, да. Mm -hmm. He said dully, dull – это скучный, dull – это скучный, а еще это такой унылый. И uh, даже немножко глупый иногда. Допустим, his dull, это можно сказать, что он скучный как человек, а еще можно сказать, что он не очень умный. Uh, помимо этого, по поводу слова dull, еще что-то хотела задумать. Uh, допустим, a dull color, это достаточно блеклый цвет, тоже можно сказать. Вот что-то у меня было по поводу слова dull, я постараюсь сейчас вспомнить. Вот, но слово хорошее. Dull, он сказал так несколько... Ну, пусто. But no longer to me. No, уже не, уже не мне. То есть он как бы продолжал говорить с собой. Mm -hmm. It was Easter Sunday. Было, было пасхальное воскресенье. Вспоминаем, что Easter пишется за главной буквой. Mm -hmm. И фашисты продвигались по направлению к Евро. Towards the Ebro. Towards. Очень многие забывают вообще... Все, Дим, мне кажется, у меня получилось. Спасибо большое. Я не знаю, ты сделал что-то или нет, но вот у меня работает. Алло? Окей, okay, I think we're like back together. Give me one second again, and we are going to continue uh, in our <laughs> efforts to translate the text. Just give me a brief second, and we're going to start. Uh, as for now, again, I'm sorry for the overall quality. Those are just some lags. I hope they're going to be fixed someday. Well, not today, sadly. Uh, still, um, let us continue. I think that it's not like that much that is left for us to translate. Uh, most of the text we have already done translating. Let's just try and kind of try to finish it, to add some finishing lines to it. Okay now. 
Um, Grey Overcast Day, да, Иван очень правильно прокомментировал по поводу того, что дал также значит пасмурное. Допустим, когда все, Иван, здорово, отлично, что вы снова здесь. Когда мы говорим, что fall is a dull season, мы не имеем в виду, что осень такая скучная пора, да, осень это пасмурная пора. И dull и forecast имеют, извините, overcast имеют это значение. Почему я придумал слово forecast? Это, кстати, слово, которое у нас, по-моему, в трех формах, неправильный глагол to forecast, прогнозировать погоду, да одинаковый uh, to forecast, 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 да, mm. так вот, to forecast, uh, forecast это прогноз погоды, а overcast это пасмурное небо, И есть, кстати, очень много глаголов, которые начинаются с вот этого for, uh, пишется f-o-r-e, вот это ir, допустим, to foresee, это предвидеть, да, foresee, Uh, и так далее. Вот эта приставка f o r -E, значит приставка такое будущее время, поэтому если вы когда-то увидите, вы не будете точно знать, что она значит, иногда она переводится через русскую пред в значении будущего времени, предсказывать, предвидеть и так далее. Uh -huh. To foretell – это тоже как предсказывать. Uh -huh. It was a great overcast day with a low ceiling. Ceiling – это, помимо того, что это потолок, здесь имеется в виду уровень неба, что небо было низкое, и это считается как ceiling. Таким образом, что их самолеты не были наверху, да, то есть их, сам, их самолеты не были там. Mm -hmm. So that was all the good luck, это была вся удача. Luck еще можно сказать словом fortune, но слово fortune, помимо того, что это удача, еще имеет значение прибыль. Вот, поэтому, когда мы говорим о какой-то удаче, лучше использовать слово luck. That old man would ever have. И это была вся удача, которая когда-либо будет, да, которая вот оказалась у старика. Итак, мы с вами посмотрели текст. Скажите, пожалуйста, please inform me if you have any questions concerning the text. Or if you, I don't even know, if there are some words that you would like to know. As for the sentence structure, I think that you can see that the sentences are pretty laconic, что предложение достаточно лаконичное, that they are short and very, I would say, precise and to the point. Они точные, они вот прямо по значению, очень информативные. Here uh, I try to draw your attention to some grammatical structures that we have already used and to some structures that might resemble, которые могут напоминать, the structures that you used correctly or incorrectly, like not so correctly, in your essays, in your home essays. And uh, uh, as for the next week, so the next week we will be trying, uh, we'll, we will be practicing the state exam structure again. На следующей неделе, наши три вебинара на следующей неделе полностью будут посвящены дальнейшей подготовке к ЕГЭ и совместной практике. We are going to write a letter together, we are going to write an essay together, and I think we are going to do some part of the testing together. So uh, I really hope that that's going to be great. And before we do that, before we start writing, another thing that I wanted to mention is see how... Um, I don't know how strict the paragraph division is, какое абзацное деление у нас строгое. And that is the thing that we are trying going to achieve while writing our essays and letters. Окей, okay, now, все работает. Да, вторник, среда, четверг. Наше новое расписание вторник, среда, четверг. Вторник, 5 часов, среда и четверг, 7.30, как было раньше. So, uh, if you have any questions concerning the marathon, the essays, your homework, Uh, your assignments, your, I don't know, pretty much anything, your English, your English preparation, you can address those questions back to me. У нас первые две недели включали в себя тексты из uh, художественной литературы и статей. Следующая неделя будет полностью посвящена ЕГЭ, чтобы нам снова с вами прийти в ритм. Поэтому я думаю, что все будет здорово, чуть пободрее. Я надеюсь, что вы выучили какие-то слова, и вам не струднится с этим вернуться. И, ребят, большое спасибо, что вы дождали меня, пока вы настраивали трансляцию. Пока я настраивала трансляцию. Все, так как вопросов в настоящий момент пока нет, мы с вами вебинар останавливаем. So I really hope we're going to see each other next week. Uh, other than that, I'm really waiting for your homework. Летом не будет марафона, нет, это такая штука на вашу подготовку к ЕГЭ. Uh, and I really hope that you can relax in summer, that would be really neat, and I could relax in summer too, that would be really great too. Other than that, uh, I think we are going to see each other on Tuesday, we are going to write an essay, hooray, and you are going to learn some new structures, which would be very useful for your essay. So please, and again, I want to thank everyone who is on tune with me, who is here live with me, and who never stops commenting in the chat, because that's the only feedback I get, and I really appreciate that you're doing that. Так что спасибо Ивану, спасибо Маше и Ангелине, которые писали что-то в чате, это очень здорово. Вот, и пожалуйста, 
отсылайте какой-то фидбэк по ходу вебинара, потому что я иногда чего-то не вижу. Все, большое вам спасибо, увидите во вторник, спасибо, что подождали после трансляции, я думаю, что такое будет по минимуму. Все, хороших вам выходных, ребята, и мне тоже хороших выходных. See ya!